வணக்கம் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்க போற செக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா பிஏ போர் டூ ஜீரோ ஒன் பேப்பர்ல யூனிட் டூ டிரான்ஸ்போர்டேஷன் அண்ட் அசைன்மெண்ட் ரெலவெண்டான ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அசைன்மெண்ட் டாபிக் பார்க்கலாம் ஆக்சுவலி இந்த யூனிட்ல ரெண்டு டாபிக் நீங்க பிரிப்பேர் பண்ணணும் அசைன்மெண்ட் டாபிக் ரெலவெண்டா ஒரு கான்செப்ட் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ரெலவெண்டா ஒரு கான்செப்ட் அவ்வளோதான் அசைன்மெண்ட்லேயே மினிமம் மேக்சிமம் அன்பேலன்ஸ் அன்பேலன்ஸ்ட் நாலு கேட்டகரியில நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் டிரான்ஸ்போர்டேஷன்ல நமக்கு அஞ்சு மாடல் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த அஞ்சு மாடல்லையும் ஒர்க் அவுட் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு மேட்ரிக்ஸோ இல்லை ஒரு பாக்ஸ்குள்ள டேட்டாவோ கொடுப்பாங்க ஸோ அப்படி கொடுத்தாங்கன்னா ரோ வைஸ் டோட்டலும் காலம் வைஸ் டோட்டலும் ஈக்குவலாக இருக்கான்னு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணுவீங்களா நம்மளுடைய ஃபஸ்ட்டு செக்கப்பு இது தான் ஸோ ரோ வைஸ் டோட்டல் வேல்யூ என்ன காலம் வைஸ் டோட்டல் வேல்யூ என்னன்னு பண்ணணும் இஃப் இட் இஸ் ஸோ த அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம் இஸ் செட் டு பி பேலன்ஸ்ட் ஸோ ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா இட் இஸ் பேலன்ஸ்ட் ஸோ ப்ராப்ளம் டேரெக்டாக அல்காரதம் வைஸ் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் இஃப் இட் இஸ் நாட் ஒரு வேலை இல்லை அப்படின்னா தென் இட் ஷுட் பி பேலன்ஸ்ட் பிஃபோர் or applying the algorithm first balance pannanu balance pandradhukku enna procedure ingiradha nam appuram paakalam so and the method la problem the balanced method ah maathite algorithm ah use pannunga apdi ingiram so indha moon step correct ah niyavu vechukonga or problem ungalku question paper la assignment relevant ah work out panna சொல்கிறாங்க சொல்யூஷன் கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வி ஃபைண்ட் அவுட் ரோ டோட்டல் அண்ட் காலம் டோட்டல் போத் ஆர் ஆல் ஈக்வல் ஆர் நாட் நெக்ஸ்ட் இட் இஸ் ஈக்வல் தென் வி யூஸிங் அல்காரதம் டேரெக்ட்லி அதர்வைஸ் வி பேலன்ஸ் த டேர்ம் அண்ட் வி யூஸிங் அல்காரதம் இவ்வளோதான் த ஃபாலோவிங் ஆர் ஸ்டெப்ஸ் டு சால்விங் அண்ட் அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம் ஸோ நம்மளுடைய அல்காரதம் என்னென்னு இப்போ பார்க்கலாம் ரொம்ப ஈஸி தான் அல்காரதம் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆறு ஏழு ஸ்டெப் வரும் பட் நம்ம ப்ராப்ளமெட்டிக்காக ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது இது ஈஸியாக தான் இருக்கும் இருந்தாலும் நமக்கு சில சமயம் தியரி கொஷினே கேட்குறாங்க ஸோ தியரி கொஷின் கேட்டாங்கனாலும் ஈஸியாக எழுதிடுங்க ப்ராப்ளம் ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் பட் தியரி எழுதுகிறப்ப லைன் பைல எழுதணுமா அப்படிலாம் கிடையாது ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் த்ரீ அப் டு ஒரு ஆறு ஏழு ஸ்டெப் போட்டுக்கோங்க ஸ்டெப் ஒனில் என்ன செஞ்சீங்க ஸ்டெப் டூவில் என்ன செஞ்சீங்கிறத கோட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக மார்க்ஸ் கோட் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்க முடிஞ்சு ஆஃப்டர் ஸ்டெப் ஒன் டூ தர் வில் பி அட்லீஸ்ட் ஒன் ஜீரோ இன் ஈச் ரோ ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் ஒன் அண்ட் ஸ்டெப் டூவில் ரெடியூஸ் பண்ணதுக்கு அடுத்து உங்களுக்கு ரோ ஆர் காலத்தில் ஜீரோ எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதான்னு செக் பண்ணுங்கள் இஃப் தேர் இஸ் ஒன்லி ஒன் ஜீரோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோ என் சர்க்கிள் வித் இஸ் ஜீரோ ஒரே ஒரு ஜீரோ ஃபஸ்ட் ரோவில் இருந்ததுன்னா அதை ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க அது சொல்யூஷனுக்கு பாசிபிள் அண்ட் கேன்சல் த அதர் ஜீரோஸ் இந்த காலம் அந்த ரோவில் சூஸ் பண்ண ஜீரோக்கு ரெலவெண்ட்டாக காலமில் இருந்ததுன்னா இப்போ இந்த ரோவில் நான் சூஸ் பண்ணுறேன் ஒரு ஜீரோ இருக்குது இந்த பொசிஷன்லனா எடுத்துக்கோங்க அந்த ரெலவெண்ட்டாக இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு காலத்தில் இப்போ இந்த சாரி இந்த நம்பர் சூஸ் பண்ணிங்களே இதுக்கு ரெலவெண்ட்டாக இருக்கிற காலத்தில் இருக்கிற ஜீரோஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை நெகோஷியேட் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் ஸோ இது ப்ராப்ளம் நடத்தும் போது ஈஸியாக புரியும் பட் தேதி தெரிஞ்சுக்கோங்க இதே மாதிரி தான் இஃப் தேர் இஸ் ஒன்லி ஒன் ஜீரோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் காலம் என் சர்க்கிள் வித் ஜீரோ அண்ட் கேன்சல் த அதர் ஜீரோஸ் இந்த ரூ தேர் இஸ் மோர் தன் இதே மாதிரி காலம் வைஸ் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணும் மோர் தன் ஒன் ஜீரோ ஸ்கிப் திஸ் காலம் அண்ட் கோ டு நெக்ஸ்ட் காலம் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போங்க ஆஃப்டர் தி ஸ்டெப்ஸ் தேர் வில் பி எக்ஸாக்ட்லி ஒன் ரவுண்டட் ஜீரோ திஸ் இஸ் கால்டு அசைன் ஜீரோ நம்மளுடைய டார்கெட் இதில் அசைன் பண்ணணும் அவ்வளோதான் இஃப் எவ்ரி ரோ இஸ் அசைன் அசைன் தென் த சொல்யூஷன் இஸ் ஆப்டிமல் உங்களால் ஒரு ரோவில் ஒரு ஜீரோ ஒரு காலத்தில் ஒரு ஜீரோ உங்களால் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா ப்ராப்ளம் முடிஞ்சது த ஆப்டிமல் அசைன்மெண்ட் காஸ்ட் இஸ் அப்டைன் பை ஆடிங் த எலமெண்ட்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த கரஸ்பாண்டிங் பிளேசஸ் ஆஃப் அசைன் ஜீரோஸ் ஆஃப் த கிவன் மேட்ரிக்ஸ் இவ்வளோதான் ஆக்சுவலி இந்த ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் இந்த ப்ராப்ளம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதில் நமக்கு ஃபார்முலாவோ கேல்குலேஷனோ சிம்பிளிஃபையோ எதுவுமே கிடையாது அசைன் பண்ணணும் ஒரு கேமிங் மாதிரி தான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக நீங்கள் எவ்வளோக்கெல்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கெல்லாம் இந்த ப்ராப்ளம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் இன்றைக்கி கிளாஸில் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு ஈஸ
ஆன்சர் பார்க்கலாமா சொல்யூஷன் ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் ஒனில் என்ன பண்ணணும் ரோவை சேஞ்ச் பண்ணணும் ஒவ்வொரு ரோலையும் மினிமம் எலமெண்ட் சூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த மினிமம் எலமெண்ட்டை மற்ற எலமெண்ட்லேருந்து சப்ட்ராக் பண்ணி வேல்யூவை ரெடியூஸ் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் இன் ஈச் ரோ அண்ட் சூஸ் ஸ்மாலஸ்ட் எலமெண்ட் இன் ஈச் ரோ அண்ட் சப்ட்ராக் ஃப்ரம் த அதர் எலமெண்ட் த மாடிஃபைட் மேட்ரிக்ஸஸ் இப்போ ஃபஸ்ட் ரோ இது இதுதான் ரோ ஸோ இதில் எந்த குழப்பமும் இருக்கக்கூடாது ஃபஸ்ட் ரோட டேர்ம்ஸ் பத்து பன்னெண்டு பத்தொம்பது பதினொன்று ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் ரோவில் மினிமம் வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா எதை எடுக்கலாம் பத்து தான் சூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ பத்தை வச்சு எல்லா நம்பரையும் சப்ட்ராக் பண்ணுங்கள் டென் மைனஸ் டென் ஜீரோ டுவெல் மைனஸ் டென் டூ 19 minus 10, 9. 11 நைன் மைனஸ் டென் ஒன் சூப்பர் முடிஞ்சது செகண்ட் ரோவில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மினிமம் வேல்யூனு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஸோ ஃபைவை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் ஜீரோ டென் மைனஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் செவன் மைனஸ் ஃபைவ் டூ எயிட் மைனஸ் த்ரீ சாரி எயிட் மைனஸ் ஃபைவ் த்ரீ தேர்ட் ரோவில் மினிமம் வேல்யூனு பார்த்தீங்கன்னா என்ன வந்துருக்கலாம் லெவன் லெவன் வச்சு சப்ட்ராக் பண்ணுவோம் ஃபோர்த் ரோவில் எயிட் எயிட் வச்சு சப்ட்ராக் பண்ணி திஸ் இஸ் அவர் ஃபஸ்ட் சேஞ்சஸ் ஸோ ரோவைஸ் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறது தான் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் செகண்ட் ஸ்டெப் இதே மாதிரி காலம் வைஸ் எடுக்கணும் ஸோ காலம் வைஸ் சேஸ் சூஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணிக்கலாம் சப்ட்ராக்ட் த ஸ்மாலஸ்ட் எலமெண்ட் ஃப்ரம் த ஈச் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஈச் காலம் ஃபஸ்ட் காலத்தில் மினிமம் வேல்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் வச்சு எல்லா நம்பரையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள் இந்த இதில் தான் ரிடியூஸ் பண்ணணும் இது வந்து ஒரு சேஞ்ச் பண்ணியிருப்போம் அவ்வளோதான் அடுத்த சேஞ்சஸ்க்கு நம்ம பிகினிங் ப்ராப்ளத்துக்கு வந்துடணும் செகண்ட் காலத்தில் மினிமம் வேல்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் டென்னை வச்சு சப்ராக்ட் பண்ணணும் தேர்டு காலத்தில் மினிமம் வேல்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் செவனை வச்சு சப்ராக்ட் பண்ணணும் ஃபோர்த் காலத்தில் மினிமம் வேல்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் எயிட்டை வச்சு சப்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சப்ராக்ட் பண்ணால் அந்த ஆன்சர் தான் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ரொம்ப சூப்பராக வரும் முடிஞ்சது இப்போ ஸ்டெப் ஒனில் ரோ வைஸ் ரெடியூஸ் பண்ணியாச்சு ஸ்டெப் டூவில் காலம் வைஸ் ரெடியூஸ் பண்ணியாச்சு அடுத்ததான் என்ன பண்ணோம் பொசிஷன் இருக்குதா இல்லையான்னு செக் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்கள் மேக்ஸிமம் ஸ்டெப் த்ரீயில் அலாட் ஆகிடும் அப்படி அலாட் ஆகலைன்னா நம்ம அடுத்த மெத்தடில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ செக் பண்ணலாமா எப்படி செக் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் ரோவில் எனக்கு ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது அப்படின்னா நம்ம இந்த ஜீரோ சூஸ் பண்ணுறோம்னா கரெக்டாக இதுக்கு ரெலவெண்ட்டாக இருக்கிற இந்த ரெண்டு ஜீரோவையும் கேன்சல் பண்ணணும் அப்படி கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ஃபோர்த் ரோ ஸ்டார்டேஜ் ஆகும் ஃபோர்த் ரோவில் நான் ஜீரோ எலமெண்ட் ஆகிடும் ஒரு ரோ ஒரு ஜீரோ கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஏன்னா ஃபஸ்ட் ரோவில் நமக்கு ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது நம்ம இதையும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதையும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் எதனால் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ராப்ளம் இல்லை அதனால் நான் என்ன பண்ணேன்னா ஃபோர்த் ரோவில் இருக்க இந்த சிங்கிள் ஜீரோவை ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஃபோர்த் ரோ ஃபினிஷ்டு அப்போ இதை நான் செலக்ட் பண்ணக்கூடாது இதுக்கு நேராக இருக்கிற எலமெண்ட்டை நம்ம செலக்ட் பண்ணக்கூடாது நான் செலக்ட் பண்ணுறது டாட் வைக்கிறேன் இதை நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதை ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறேன் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபஸ்ட் ரோ பொறுத்த வரை செலக்ட் ஆகிடும் ஓகேவா இதை சூஸ் பண்ணதுனால இதுவும் ரிஜெக்ட் ஆகிடும் இது ரிஜெக்ட் ஆனால் இது செலக்ட் ஆகிடும் ஒரு ரோவில் ஒரு ஈக்குவலண்ட்டாக மூவ் ஆகக்கூடாது ஈக்குவலண்ட்டாக ஒன்றை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த ரோ அதுக்கு மட்டும்தான் அந்த காலம் அதுக்கு மட்டும்தான் வேறு எதுவும் சூஸ் பண்ணக்கூடாது முடிஞ்சது தேர்ட் ரோவில் இப்போ இந்த ரோவில் இதை சூஸ் பண்ணதுனால இந்த காலத்தில் இருக்க இந்த டேமை கட் பண்ணி விட்டுருங்க இதை சூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ரோவில் செகண்ட் பொசிஷன் செகண்ட் ரோவில் தேர்ட் பொசிஷன் தேர்ட் ரோவில் ஃபோர்த் பொசிஷன் ஃபஸ்ட் ரோ ஃபோர்த் ரோவில் ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் ஸோ எதுவுமே நமக்கு பொயின் சைட் ஆகலை இன்டர்செக்ட் ஆகலை ஸோ அதை மட்டும் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணியிருக்கோம் இப்படி தான் மேக் பண்ணணும் எது எதெல்லாம் நீங்கள் பிரேக் பண்ணிக்கலாம் அதெல்லாம் கிராஸ் போட்டு விடுங்க இப்போ நான் இதை சூஸ் பண்ணுறேன்னா இது கண்டிப்பாக கேன்சல் பண்ணால் ஃபோர்த் ரோ நமக்கு ஷார்ட்டேஜ் ஆகும் அந்த மாதிரி எந்தெந்த பொசிஷன்லாம் ஷார்ட்டேஜ் ஆகுதோ அதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் நீங்கள் இந்த இதெல்லாம் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்குனா திருப்பி அல்காரதமாக பாருங்கள் அல்காரதம் பார்த்தா உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும் அவ்வளோதான் நாலு ரோ கொடுத்துருக்காங்க நாலு ரோலையுமே ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ காலம் வைஸ் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு காலத்துக்கு ஒரு ஜீரோ செகண்ட் காலத்துக்கு ஒரு ஜீரோ தேர்டு காலத்துக்கு ஒரு ஜீரோ ஃபோர்த் காலத்துக்கு ஒரு ஜீரோ சூப்பர் எல்லாமே கரெக்டாக நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டோம் இதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்தால் ஈஸியாக அட்டன் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இவ்வளோ தான் கான்செப்டே அவ்வளோதான் இது பார்ட் பியில் கேட்டாங்கன்னா அந்த ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு நீங்கள் பதிமூணு மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம
இவ்வளோதான் ஸோ ஸ்டெப் ஒனில் ரோவை சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் இன் ஈச் ரோ அண்ட் சூஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் லெவன் இன் ஈச் ரோ அண்ட் சப்ராக்ட் ஃப்ரம் த அதர்ஸ் ஸ்டெப் டூவில் காலமை சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் ஸ்டெப் த்ரீயில் அசைன் பண்ணணும் ரோ வைஸ் அண்ட் காலம் வைஸ் நமக்கு ஜீரோ எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதா மட்டும் செக் பண்ணால் போதும் அதுக்கான வேல்யூவர் நம்ம கிவன் டேட்டாவில் தான் எடுக்கணும் மாடிஃபை மேட்ரிக்ஸில் கோட் பண்ணக்கூடாது ஸோ கிவன் டேட்டாவில் எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ணலே வி கேட் தி ஆன்சர் இவ் அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக கேட்குறாங்க ஸோ ட்ரை பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதே மாதிரி நம்ம டூ ஆர் த்ரீ சம்ஸ் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும் கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கணிதப்படி அட் ஜிமெயில் டாட் காம்ங்கிற மெயில் ஐடிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ